through watching us by watching us. Бог дає нам захист, коли він дивиться за нами. Hallelujah. God always watches us to protect us, to protect your family. Бог дивиться за нами, щоб доставити нам безпеку і нашій сім'ї. To protect your finances, to protect your job, to protect your future. Щоб захистити ваші фінанси, ваше майбутнє. So God gives protection by putting his eyes upon us. Secondly, Бог захищає нас, коли він дивиться за нами. Друге, why God puts his eye upon us, we read it in Psalms 32 verse 8. Чому Бог покладає своє око на нас? Псалми 32:8. The Bible says that he will watch over us and give us counsel. Біблія говорить, що він буде дивитися за нами і давати нам настанову. Many times we are confused, we don't know what to do. Часом ми не знаємо, що робити. Many times we uh, uh, we we decide on something but something else happens можливо ми робимо якесь рішення але щось друге виходить many times we are in a crossroad which car to buy which uh, house to buy часом ми на розвилці дороги яку машину купляти який дім купляти but we fail many times to look into god's eyes але ми часто забуваємо подивитися на бога the bible says that i looked up to heavens i will look up to the heavens from where cometh my help my com- my help cometh from the lord who made heaven and earth biblia говорит я вознесу очі свої до неба тому що з неба приходить моя помощ від бога який створив небо і землю if our help was in the world people will destroy our help якщо б наша помощ була в цьому світі то люди б знищили нашу помощ but we have a, a god who provides for us from heaven so nobody can trouble that але ми маємо Бога, який забезпечує нас з неба, і ніхто не може його дотронути. Закрая chapter 33 verse 3 says call unto me and I will show you unimaginable and undescribable things. Захарія 33:3 говориться: "Воскликніть до мене, я вам покажу таке, що навіть не представиме". So but God's I first is protection, second uh, God says that he will counsel us. Перше є захист, друге, що Бог дає нам пораду. Thirdly, третє We read in Matthew chapter 6 verse 22, Матвія 6:22, that if your eyes are clear, your entire body will be bright. Там написано, якщо очі ваші чисті, то все ваше тіло буде ясне. If you are here without clarity in life or if you are thinking, if will God do this for me? Or if you're waiting for an answer from God or if you have some desires in your heart, I'm sorry. Якщо ви, якщо ви тут і ви не маєте ясності в своєму житті, і ви просто очікуєте, чи Бог дасть мені відповідь. The Bible says that he will give you clarity. Біблія говорить, що він вам дасть цю ясність. So the eyes of the Lord can give you protection, can give you counsel and give you clarity in your life. Біблія говорить, що Боже око може нам дати захист, пораду і також ясність в житті. So that's what God wants uh, from us when he watches over us. Це що Бог хоче від нас, коли він дивиться за нами. That's what he wants to constantly give to his children that's you and me. Це що він хоче давати своїм дітям, це ви і я. Coming back to Jeremiah chapter 24 verse 6. Коли ми вернемося в Захарію 24:6. The second thing that is written in that particular passage is that particular verse is Друге, що тут написано в цьому вірші, It says that God will always do good. Написано, що Бог весь час буде робити добро. God will always do good. Бог буде робити добро. He doesn't do anything by accident. Він нічого не робить помилково. He doesn't do any evil. Він не робить нічого злого. He doesn't do anything bad. Він нічого поганого не робить. He may delay, but he will do everything that he has purposed in each one of our lives. Можливо, він запізняється, але він зробить те, що він запланував в нашому житті. Look at the life of Joseph in the Bible. Подивіться на життя Йосифа в Біблії. He went down, down, down and down in his life. Він йшов вниз, вниз і ще вниз. Many times we think that God is uh, uh, pro, 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 fascinating he's delaying things and we are tensed we go through pain we become over anxious часом ми 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 проходимо такі моменти в житті що ми відчуваємо що Бог за забуває про нас і ми починаємо хвилюватись but many times we don't know that God does everything for good and he does nothing wrong але часто ми забуваємо що Бог робить все на благо і він нічого не доброго не робить and he will do everything at the right time і він все зробить вчасно that's what we read in 1 Peter chapter 5 verse 6 перше Петра 5:6 We see that therefore humble yourself in the mighty hands of God that God will raise you up at the right time. Написано смиріться себе в сильних руках Божих і Бог піднесе вас в правильний час. We 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 go through this process each day. We don't know why God makes us walk through many situations that are very devastating. 
Ми проходимо цей процес кожен день, і часом ми не розуміємо, чому Бог проводить нас через такі тяжкі моменти. Many times we even question God and we get depressed, we stray, we move around, we go away. Часто ми питаємо, маємо питання до Бога, ми стаємо, впадаємо в депресію, ми не можемо зрозуміти, що таке, ми відпадаємо. But look at the life of Joseph. Але подивіться на життя Йосифа. Перше. He was hated by his own brothers. Його братя ненавиділи його. Secondly, his brothers hid him. Друге, його братя вони били його. Thirdly, they put him in a pit. Третє, вони його поставили в рів. Fourthly, they sold him for money to an Egyptian merchant. Четверте, вони продали його в рабство єгипському помічникові. Fifthly, he was a slave in the house that he was. П'ят, він став рабом в тому домі, де він був. Sixthly, he was accused by the mistress of the house. Шість його ця ця потіфара жінка вона звинувачувала його, що він щось погане зробив. Right. Seventhly, he was in prison for more than two, three years. Сім він був в тюрмі більше як два-три роки. Is God good? Чи Бог добрий? Ha. Many times I feel why this Joseph at a 17-year-old boy has to go through so much of pain in his life. Чому чомусь я думаю, чому 17-річний хлопець Йосиф він має пройти в такі тяжкі моменти в своєму житті? The Bible does not record any question that he asked. Why Lord? Why did you choose me? My brothers are all fine, 11 of them. But why did you do this to me? I'm here. I'm in the pit. I am in this uh, I'm a slave in this house. I'm in prison. No questions asked. Біблія не описує моменти, коли Йосип питався: "Боже, ну чому я? Мої всі брати нормально живуть, а я тут або в тюрмі, або в цьому рві?" Він не питався ніяких питань. If you want to go home and read Genesis chapter 39, якщо ви хочете піти додому і прочитати Буття 39 розділ. There are four Uh, references in that particular chapter which say that God was with Joseph. If you want to write it down and go home and read, it says like this. It says in, 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 the, in the 39th chapter of Genesis, verse 2, verse 3, 21, 21 and 23. When you are going through problems, when you are going through frustrating situations, we always remember that Joseph did not open his mouth. In the fifth time, it says, when Paul writes to the Acts of the Apostles, he says in the ninth chapter that God was with Joseph. Коли там написано, що Йосиф проходив такий момент, він не відкривав. І ми теж можемо згадувати, що Бог є з нами, коли ми проходимо проблеми. Павло також описав це в Новому Бій Заповіті п'ятий раз, що Бог пробував з Йосифом. So we need to understand that God is a good God and He always does good. Ми мусимо розуміти, що Бог є добрий Бог і Він весь час робить добро. So if you're sitting here, if you're going through pain and difficulties, if you're asking questions, we will need to go back and refer the life of Joseph and make a strong decision that he, even though he went through so much of pain and agony and anxious description, depressing situations he never opened his mouth and asked god why якщо ви зараз живете в тяжкому моменті ми мусимо згадати життя йосипа що він ні разу не вернувся і не звернувся до бога чому god hasn't changed he is the same yesterday today and forever he is the god of abraham isaac and joseph and jacob he is the same for us today бог не помінявся він той самий вчора сьогодні і і завтра і він бог авраама ісаака і якова і він також такий самий наш бог so but from that verse Uh, Jeremiah chapter 24 verse 6 we first saw that God keeps his eye upon each one of us. Єремія 24:6 ми бачимо, що Бог держить своє око на нас. Secondly we saw that God always does good, he doesn't do bad, he doesn't see who we are, but he is always a good God. Друге ми бачимо, що Бог він не робить злого, тільки робить добро, він весь час бачить, хто ми є, але він є добрий Бог. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says. 1 Samuel chapter 16 verse 7 says. Перше Самуїла It says that man looks at the outward appearance. Там написано, що Бог, що людина любиться на зовнішнє. How he looks? Як він виглядає? What's the how much money he has in his pocket? Скільки грошей в його кишені? What car he drives? На якій машині він їздить? What phone he uses? Який телефон він використовує? Which house he lives? В якому домі він живе? The studies that he has made, the job he is in. 
що він провчився, на якій він роботі працює. But God doesn't see any of that. Але Бог не бачить цього. The Bible says in that verse that he looks at the heart. Біблія говорить в цьому вірші, що він дивиться на серце. He looks at the heart of each one of us. Він дивиться в серце кожного з нас. He scans each one of our hearts. Він стоїть перед кожним з нас в серці. That's why David says, "Search me, O God." Тому Давид говорить: "Провір мене, Боже." It's not searching the pocket or it's not searching what you have or who you are. Це не значить провір мої кишені або провір хто я зовнішній. Searching our heart will make us so strong and so perfect and holy. Дослідим серце, щоб зробити нас святими. Hallelujah. Hallelujah. We are God's children. Ми є Божі діти. Jeremiah chapter 24 verse 6 says thirdly, 24 it says that I will bring you back to the land sometimes I do seminars uh, on Christian topics because people call me so when I, I was looking into the Bible there are more than 50 meanings for the word land коли я дивився в Біблію, там є більше як 50 значень цього слова земля. Land is something that God wants to give you. It's a possession for you. Земля це є те, що Бог хоче подарувати вам, це є ваше ваше наслідження. A land is uh, something that gives freedom to you. Земля це те, що вам дає свободу. I'm a foreigner, I cannot vote in your country. I don't have freedom. Я, я іностранець, я не можу голосувати в вашій країні, я не маю цієї свободи. Wherever, wherever I travel within your country, I need to have my bag which has my passport. І коли я їжджу по вашій країні, я маю з собою мати свою сумку, в якій мій паспорт. But land is something that gives freedom. Але земля це є те, що дає свободу. And land is something that gives you your right. Земля дає вам права. You have the right of the land which I don't have. Ви маєте право на цю землю, якого я не маю. Fourthly, a land is a responsibility. Четверте, земля це відповідальність. You cannot do what you like in the land because that is a responsibility God has given to you. Ви не можете що-небудь робити на цій землі, тому що це 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 право, це що Бог вам довірив. Fifthly, a land is a rest. God said, I will take you out of the land of bondage where you are working, working as slaves. I will bring you out of Egypt. I will go th- make you go through the wilderness into a promised land. І земля, земля це є земля з відпочинку. Він сказав, що я заберу вас від цього дому рабства і приведу вас в дом дом спокою. My question is, what is the responsibility that you have lost? Моє питання, яку відповідальність ви загубили? What is the possession that you have lost? Яке майно ви загубили? What is the freedom that you have lost? Яка свобода, яку ви загубили? What is the uh, the, uh, the the promise that you have lost? Яке обітницю ви загубили? God wants to bring back that into your life again today. Бог хоче це вернути в ваше життя знову ж таки. He wants you to repossess all that you dispossessed. Він хоче, щоб вернулося в ваше в майно те it все, could, що ви загубили. It could be health, it could be peace. Це може бути здоров'я, може бути мир. It could be a good job or money. Добра робота або гроші. It could be many other things, but God wants to bring you back into the land that you are entitled for. Це може бути що-небудь, але Бог хоче вас вернути в ту землю, яка є ваша. John 10 and verse 10 says that the evil one, the thief, the Satan, the, the naughty guy, he comes to kill, steal and destroy. Івана 10:10 говорить, що диявол прийшов вбити, вкрасти і погубити. But God has come to give us abundant life and more abundantly. А Бог приніс нам життя більш з добутком. So he wants to give you back all that we lost. Він хоче вернути вам все те, що ви загубили. He's a good God, he wants to give you all that we lost. Він добрий Бог, він хоче вернути все, що Bible says that he will give you twice as much as the locust ate away. Він хоче вам дати, Біблія говорить, в два рази більше, ніж те, що саранча поїла. I can go on and on in my life God has given so many blessings I would tell God, Lord, this is enough. Я можу говорити. I'm not able to bear it. Багато розказувати вам про благословення в моєму житті, які Бог давав, і я сказав, Боже, достатньо, я не можу це виносити. Many times it happens in our life. Часто воно стається в нашому житті. He doesn't look at our face and our outer appearance, he looks at our heart and blesses us. Він не дивиться на наш на наше зовнішнє, на наше лице, а він дивиться дивиться на наше серце і благословляє нас. Because God wants to look at our heart, you know when Hannah prayed the prayer for the child. Тому що Бог дивиться на наше серце, коли Анна помолилася про дитину. We read that in 1 Samuel chapter 1 and verse 10 and 11. 1 Samuel 1 глава 14 15 вірш. Down 
through, uh, 12 through 15. від 12 до 15 вірша. It says that Hannah prayed from her heart. Написано, що Анна молилася від свого серця. I was wondering is there a difference in prayer if you pray? Я думав, чи є різниця в молитві, коли ми молимося? Many times we pray from our mouth, lip service. Часто ми молимося з наших уст, це є But God wants to hear our prayer from our heart. Це є плід наших уст, але Бог хоче почути молитву з серця. The Bible, you know, says that every teardrop that you shed, God has an account for it in Biblia, His bottle. Біблія говорить, що кожна, кожна сльоза, яка падає з ваших уст, Бог її порахував. If this is the bottle, якщо це є бутилка, and if you have shed bl- uh, tears, і у вас падали сльози, nobody saw it, і ніхто цього не бачив. The Bible says in Psalms 56 and verse 8, Біблія говорить, 56-му псалмі, 8-му вірші. That God has an account for every tear that you shed. Що Бог має рахунок кожної сльози, яку ви плакали. If Peter has shed one drop for his wife today, Якщо... God says that he will, he will keep it, he will remember, he will take this bottle and he will reward one particular day. І Бог говорить, якщо Петро протратив одну сльозу за свою жінку, то Бог буде бачити цю сльозу і він вознаградить її в один день. Every teardrop of yours and mine God's children has been recorded and accounted according to that particular verse. Кожна сльозинка Божого народу по цьому вірші, вона є на рахунку в Бога. So let's move on, let's not get stuck. Things in the world, let, let them not pull us back. Let's propel forward and do God, what God wants us to do. Давайте будемо продовжувати йти вперед і робити те, що Бог Хоче, щоб ми робили, а не дивитись назад. And coming back to Jeremiah chapter 24 verse 6, the fourth thing that we read there, 6, четверта річ, яку ми там читаємо. It says that I will build you up and not tear you down. Він сказав, що я вас не розіб'ю, а я вас збудую. God will always build us up. Бог весь час буде нас будувати. Many times we want God to build us up, but very important thing that is needed for us to be built up We ignore many times. Бог хоче нас будувати, але дуже часто те, що потрібно для нашої збудови, ми ігноруємо це. We see such a wonderful building. We see the light. We see the woodwork. Ми бачимо прекрасний будинок. Ми бачимо світло. Це це дерево. We see the chairs, carpets. Ми бачимо ці лавки. Everything here you can see, but one thing in this building you cannot see. Ви тут все бачите, але тут є одна річ, яку ви не бачите. That's the foundation. Це є фундамент. The foundation is the Lord Jesus Christ. Фундамент це є наш Господь Ісус Христос. The Bible Christos. says build upon the rock that is Jesus Christ. Біблія говорить будуйте на камні, який є Ісус Христос. It doesn't shake, it doesn't uh, it doesn't waver. Він не трясеться і він не рухається. It is strong and it is so good. Він є сильний і він настільки добрий. Many times in our lives we want to be built up but our foundations are not strong enough. Часто в нашому житті ми хочемо бути збудовані, але наш фундамент не нас не достатньо сильний. Let me tell you that if our foundation is right, whatever may happen in our lives, we will not be shaken. Я вам скажу, якщо наш фундамент на місці, то нема різниці, що станеться в нашому житті, нас не потрясе. Many many years ago, багато років назад, when I was a young boy, I mean, I'm still young. Коли я був молодий, я ще я молодий. When I went to church and went back home on a Sunday morning, коли я ходив в церкву і вертався додому в неділю зранку, my mother was not alive, she was dead. Моя мама вона вмерла. I didn't know what to do. I was young and then we uh, we had her prayer meeting, a Thanksgiving prayer meeting. Я не знав, що робити, я був молодий, і ми мали молитву благодарності. In India we have that after a while, so we had it after 10 days. І після 10 днів після похорону ми мали цю молитву. And on that evening when my dad was preparing for that prayer meeting, you know, India is very hot. It's like 111 degrees during summer. So it was really hot. There were fans. So my dad took a chair and sat below the fan. І коли мій батько готувався до цього вечора, до молитви, в Індії дуже дуже жарко, 111 градусів. Мій батько взяв крісло і сів під цим феном. So he pulled the chair and sat under the fan and he died. Він сів під феном і він також помер. It's so difficult in life. Дуже тяжко в житті. But God has promised that he will build us up. 
Але Бог сказав, що він нас збудує. Today I am here because God loves me. He has a plan for me and that's why I'm here. Сьогодні я тут, тому що Бог любить мене і він має план для мене. God has a plan for each one of you. Я я вірю, що Бог має план для кожного з вас. There is nothing that is left out in God's plan. Не є щось таке, що забуте в Божому плані. Every purpose will be fulfilled whether we like it or not. Кожна ціль збудеться, чи нам це подобається чи ні. Because we are God's children and God says that he has drawn us in his palms. Тому що ми є Божі діти і написано, що Бог він нас тримає в своїй руці. He says that every person's hair has been counted. That's what the Bible writes. Він сказав, що кожна волосинка людини, вона є порахована. There are so many verses that say that he will encourage us he will not forsake us and God is with us always. Багато віршів написано, що він підбадьорить нас і він не забуде нас. Many times we carry our own burdens instead of that if we give ourselves our lives to God and God alone he will build us up. Часто ми несемо свою тяжість, але якщо ми віддаємо своє життя, своє життя Богові, він нас підніме. It doesn't matter in which levels you are in, whether here or there or there, but God will still build you up. He will start to build you up. На якому рівні ви є, ви чи внизу, посередині, чи наверху, Бог ще може збудувати вас. When I was born, коли я народився, I had a primary complex which children have. It's a pediatric disorder. Я мав дитячу хворобу, яку діти деякі отримують. Це є хвороба, яка називається ісанофілія. Тільки одна з мільйонів дітей має цю хворобу. Я їв тисячі таблеток. Мої легені на 80% відмерли, я не міг навіть говорити ніякого слова. Мій оксиген інтек є так більше, що я не можу навіть be able to use my hand if i want to move my hand i have to take a help so that i can move my hand і настільки недостатньо кисню в організмі що навіть посунути свою руку тяжко я мушу допомагати but god gave me strength але бог дав мені силу he has given my legs as hind legs so i cannot stand in one place він дав мені такі сильні ноги що я не можу стояти на одному місці every every plan of god is for you and me кожен план божий він для вас і для мене The Bible is full of promises and blessings for you and me. Біблія повна обітниць для вас і для мене. But if our foundations are right, але якщо наш фундамент на місці, if we are washed in the blood, якщо ми обмиті кров'ю, if God's power is in us, якщо Божа сила є в нас, nothing can shake us. Тоді нічого нас не потрясе. Hallelujah. Hallelujah. My first daughter, I have my first daughter. Моя перша дочка. She is an It's an amazing girl. Вона є прекрасна дівчинка. When she was small, коли вона була маленька, the day she was born, в той день, коли вона народилась, her head was like a Santa Claus cap. Її голова була як шапка Санта Клауса. We were scared. Ми боялися. We thought something is wrong. Ми думали, що щось не на місці. So we asked the doctor. Ми спитали лікаря. My wife said, моя жінка сказала, bring the child. Принеси дитину. My wife was still on the delivery table. Моя жінка ще була на тому столі, де рожають. Вона не могла навіть відкрити очі. Вона поставила свою руку на дитинку. І вона помолилася. І за три дні ця голова стала нормальною. Коли їй було два рочки, вона співала перед тисячма людьми. Коли вона виростала, вона писала 76 віршів. Дві різні книжки її були напечатані і вислані по різних країнах. В нашому районі є такі спортивні змагання і вона чотири змагання виграла. She can play the bass guitar and she is a worship leader in our church. Вона може грати на бас-гітарі, вона веде спів в нашій церкві. When she was 13 years old, we went to Malaysia for a seminar and God helped her to learn how to fly the aeroplane because we stayed in a pilot's house and they were running a flying school. Коли їй було 13 років, ми поїхали в Малазію на конференцію, і ми залишилися, зупинилися там в домі пілота, він навчив її літати. And she also learned how to fly a plane. She was sponsored by the Indian Air Force, which is the topmost air force in our country. І вона її спонсорував індійські там де пілоти, там де самоліти, і вони вони її спонсорували, щоб вона далі довчалась. And she's a basketball player because she runs fast. She played basketball for India. 
і вона дуже скоро бігає, і вона грала баскетбол за Індію. I'm saying, Lord, enough is enough. Thank you, Lord. Я кажу, Боже, достатньо, це достатньо. Give her some rest. Дай, дай їй трошки відпочинку. She's a rocket scientist. Вона є учена, дуже висока учена. But she is taking rest for six months after she finished her university. А коли вона закінчила свою університет, вона шість місяців віддихає. When your foundations on God. Коли фундамент є Бог. God will bless you. Бог благословить тебе. When she got all these basketball and poems and all that, the newspaper men came home. Вона, коли вона була добре грала баскетбол і написала ці всі вірші. So they came with a video camera. То ці репортажі вони прийшли додому до нас. And they asked her. І вони прийшли з відеокамерою, вони спитали. Did your father give money and get all the certificates because there were 110 certificates? Вони спитали, чи батько твій заплатив і отримав ті всі сертифікати, що ти маєш, бо вона мала 110. You know what she told? Знаєте, що вона сказала? When I was small, коли я була маленька, my father and my mother, мій, мій батько і моя мама, they taught me one verse from the Bible. Вони навчили мене один вірш з Біблії. It says Philippians 4:13. Филиппян 4:13. I can do all things. Я можу зробити усе. Through Christ. Через Христа. Who strengthens me? Хто укріпляє мене? And after that when she grew up, і після того, як вона виросла, she came to me one day. Вона прийшла до мене один день. me. І вона сказала, there is a mistake in the verse that you taught me. Є помилка в тому вірші, що ти мене навчив. I was shocked. Я був шокований. I said no. It is correct. Я сказав, ні, воно правильно. Then I asked her, what is the mistake that you find out? Я спитав, яка є помилка, яку ти дізналась? She said, вона сказала, you must teach me. Ти мусиш мене навчити. Like this. Ось так. I can do all things. Я можу я можу зробити все through Christ who strengthens me. Через Господа, який укріпляє мене. When we sit one with each other with our children and teach all these to our children, they will be built up. Коли ми сідаємо і вчимо наших дітей, це воно їх збудовує. God is depending on you as parents and grandparents to bring up our children, to Бог, bring up our family, Бог our home. Сподівається на вас як у батьки, щоб ви будували ваш дім, будували вашу сім'ю. God will build us up. І Бог буде будувати нас також. Lastly, Остання, in Jeremiah chapter 24 verse 6. Єремія 24, 6. It says God will plant you. Написано, що чи ви благословені більше, як я? We are all so blessed. Ми є всі настільки благословені. Many times we murmur and question God. Багато ми питаємо Бога питання. When I go to God's presence and ask the Lord, Lord, why this child is like this? Коли я йду до Божої присутності, я питаю, Боже, чому ця дитина так? The, the, the Lord seems to tell me. То Бог мені відповідає. Look at your elder daughter. Подивись на свою старшу дочку. It's not bad to quest- I have questions, but we have no authority to question God. Я маю питання, але ми не маємо авторитету, щоб питати питання в Бога. The day before my mother died, перед днем, коли моя мама вмерла, at 11 o'clock in the night she called me. В 11 годин вечора, цей вечір, коли вона позвонила мені, she said, I want you to sing a song that you always sing. Вона сказала, я хочу тобі заспівати пісню, яку ти весь час співав. I said, it's almost 11 o'clock, I need to be in church tomorrow morning. Я сказав, вже майже 11 години, я маю завтра бути в церкві. Because our church has 60,000 people. Тому що наша церква має 60 тисяч людей. One of the biggest churches in India. Одна з самих більших церков в Індії. The first service is at 5 in the morning. Перше служіння є в 5 годині ранку. We have to go one hour to church. Ми мусимо Traveling time. Іти одну годину в церкву. If you go 5 minutes late, the gates are closed. Якщо ти 5 хвилин спізнишся, то то брами закриваються. So I was telling my mom, mom, why do you want to have me sing this song at night? I want to go to sleep. Я сказав: "Мамо, чому ти хочеш мені заспівати цю пісню? Я хочу спати." But after I sang that song, але після того, як я заспівав цю пісню, I didn't see her again. Я вже її не побачив. I want to sing that song and pray for you and close. Я хочу заспівати вам цю пісню, помолитися за вас і закінчити. Okay. Um, it says Jesus is the answer for the world today. Написано, що е, та, та пісня, що Ісус відповідь для світу сьогодні. And above him there is no other. І над ним немає нікого. That Jesus is the way. І Ісус є путь. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no 
no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no is the way if you have any questions in the corner of your mind phases of discouragement peace you cannot find reflections of your past things seem to worry you every day but one thing I can tell you Jesus is the way Jesus is the for the world today above him there's no other Jesus is the way Jesus is the answer for the world today above him there's no other Jesus is the way there are many mountains which you think you cannot climb you know the clouds are looking dark and it seems the sun won't shine just in case you don't know that the word of god is true and everything he promised you jesus is for you jesus is the answer for the world today above him there's no For the world today, above him there's no other. Jesus is the way, Jesus is the answer. For the world today, above him there's no other. Jesus is the way, above him there's no other. Jesus is the way. Stand with me as we pray. Lord, we want to give every part of our life to you. We bless you, Lord, because you are a great God. We thank you for your presence here. Nothing happens by accident. We are not alone. You are here with us. You are in front of us. You go and make the crooked path straight and your presence is with us. You are a mighty God. You are an everlasting Father. You know us like a back of our hands. Lord, we know that every teardrop that we shed is being recorded in heaven. We know, Lord, nothing works for bad. It all works for good for those who love him. Lord, we know that your plans are so great. And we know, Lord, that whenever we come into your presence, you hear us. And Lord, we know that everything that you want us to do will happen, whatever may happen in our lives. And we know, Lord, when we stand for the truth, you are a God who witnesses for us. You are a God who advocates for us. You are a God who washes us. You are a God who strengthens us you are a God who keeps us holy you are a God who makes us abide in you we know Lord that nothing will happen as accident we know Lord that we are not ordinary people we are world shakers that word says Lord we know also that you will give us goodness and mercy following us all the days of our life 
And you are the loving shepherd. You are the living water. You are the brightest light. You are everything for us. And we know, Lord, that in all that we want to do, we will only glorify your name. John 11, 40 says, if you believe, you will see the glory of God. If you pray a prayer in belief, and believing that God is going to do something in your life, it will happen because our God is not a God who takes back his word. He knows every word that goes into your mouth even before you know what is you're going to speak. He made you in the image of God and he has predetermined you even before you were born, even before the foundations of the earth. We thank you, Lord, because your word is so true. We bless your children. We bless every family. We pray for every child. We pray for every tear. We pray for every desire. We pray for every plan. We pray for every path that they go through. Lord, I pray that you'll open up doors in their lives. I pray, Lord, that we will enter. When one door shuts, we will go into the other door. When that shuts, we'll go into the other door because you are a God who opens doors. Because we know that we, your ways are not our ways and our ways are not your ways. We bless you, Lord. We thank you, Lord. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Зараз ми, браття і сестри, будемо мати ще збір спеціально на цю нужду.